আসসালামু আলাইকুম অনার্স থার্ড ইয়ার আমার প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আজকে তোমাদের ইলেকট্রনিক্স ওয়ান কোর্সের চ্যাপ্টার ফোর বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টার দ্যাট মিন্স বিজেটি এর কারেন্ট এম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর বা কারেন্ট গেইন সম্পর্কে বলবো কারেন্ট এম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর আসলে কি কারেন্ট এম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর হচ্ছে আউটপুট কারেন্ট এবং ইনপুট কারেন্টের রেশিও দেখো কমন আমরা অলরেডি জানি ট্রানজিস্টরে তিন ধরনের কানেকশন হতে পারে কমন বেস কমন এমিটার কমন কালেক্টার কমন বেসের ক্ষেত্রে কারেন্ট এম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর হচ্ছে আমরা জানি কমন বেসে আমার ইনপুট কারেন্ট হচ্ছে এমিটার কারেন্ট অ্যান্ড আউটপুট কারেন্ট হচ্ছে কালেক্টর কারেন্ট তাহলে কমন বেসের ক্ষেত্রে কারেন্ট এম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর আলফা ইজ ইকুয়াল ডেল আই সি বাই ডেল আই ই এখানে কনস্ট্যান্ট হচ্ছে ভি সি বি দ্যাট মিন্স কালেক্টর বেস ভোল্টেজ এরপরে দেখো বিটা বিটা হচ্ছে কমন এমিটারের ক্ষেত্রে কারেন্ট এম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর আমরা জানি কমন এমিটারের ক্ষেত্রে আমার ইনপুট কারেন্ট হচ্ছে বেস বেস কারেন্ট অ্যান্ড আউটপুট কারেন্ট হচ্ছে কালেক্টর কারেন্ট দ্যাট মিন্স বিটা ইজ ইকুয়াল ডেল আই সি বাই ডেল আই বি আর গামা হচ্ছে আমার কমন কালেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা জানি কমন কালেক্টরের ক্ষেত্রে ইনপুট কারেন্ট হচ্ছে বেস কারেন্ট এবং আউটপুট কারেন্ট আমরা পাচ্ছি আই ই দ্যাট মিন্স এমিটার কারেন্ট সো গামা ইকুয়াল টু ডেল আই ই বাই ডেল আই বি এখন আমরা দেখব এই কারেন্ট এম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর অথবা কারেন্ট গেইন একই এই কারেন্ট গেইন অথবা কারেন্ট এম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর আলফা এবং বিটার মধ্যে সম্পর্ক কি দেখো আমরা অলরেডি জানি আলফা ইকুয়াল টু ডেল আই সি বাই ডেল আই ই কমন বেইসের ক্ষেত্রে এবং বিটা ইকুয়াল টু ডেল আই সি বাই ডেল আই বি এটা হচ্ছে কমন এমিটারের ক্ষেত্রে এবং আমরা অলরেডি জানি যে এমিটার কারেন্ট ইকুয়াল টু বেস কারেন্ট প্লাস কালেক্টর কারেন্ট তাহলে দেখো এক নাম্বার ইকুয়েশন দিলাম আমরা আই ইকুয়াল টু আই বি প্লাস আই সি দুই নাম্বার ইকুয়েশনে দেখো ডেল আই ই বাই কারেন্টের চেঞ্জ ডেল আই ই ইকুয়াল ডেল আই বি প্লাস ডেল আই সি এখান থেকে ডেল আই বি বের করলাম তারপর দেখো বিটার এখানে আমরা ডেল আই বি মানে মান বসিয়ে দিলাম ডেল আই বির মান বসালাম ইকুয়েশন থ্রি বসিয়ে দিলাম এবং দেখো আলটিমেটলি আমরা রেজাল্ট পেলাম বিটি ইকুয়াল টু আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা এটি হচ্ছে আলফা এবং বিটার মধ্যে সম্পর্ক তোমাদের পরীক্ষায় আসে যে কারেন্ট এম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর আলফা এবং বিটার মধ্যে সম্পর্ক দেখাও এরপরে দেখো আমরা একটি সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখি যে কমন এমিটার সার্কিটের ক্ষেত্রে দেখো ইনপুট সার্কিট আমরা জানি কমন এমিটারের ক্ষেত্রে অথবা যে কোনো ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে ইনপুট সার্কিট সবসময় ফরওয়ার্ড বায়াস আউটপুট সার্কিট সব সময় রিভার্স বায়াস তাহলে দেখো আমাদের এখানে ইনপুট সার্কিটে দেখো কমন এমিটারের ক্ষেত্রে একটি এনপিএন ট্রানজিস্টার ফিগার ওয়ান ফিগার টুতে দেখো আরও ক্লিয়ারফাই করে ভিভিবি হচ্ছে আমার বায়াস ভোল্টেজ ইনপুট সার্কিটের বায়াস ভোল্টেজ ভিবি বি এবং ভিসিসি হচ্ছে আউটপুট সার্কিটের বায়াস ভোল্টেজ এবং দেখো ভিসিই হচ্ছে আমার ভিসিই হচ্ছে কালেক্টর এমিটারের মধ্যবর্তী যে ভোল্টেজ ভিসিই হচ্ছে কালেক্টর এমিটার আউটপুট কালেক্ট মানে আউটপুটের ভোল্টেজ ভিসি ইনপুটের ইনপুট সার্কিট দ্যাট মিন্স বেইজ এমিটারের ভোল্টেজ হচ্ছে ভিবিই এবং ভিবিসি দ্যাট মিন্স বেইজ কালেক্টর ভোল্টেজ হচ্ছে ভিবিসি ফিগার থ্রি এটা এইখান থেকে তোমরা কমন এমিটার সার্কিটের মানে কারেন্টের যে ফ্লো সেটা তোমরা বুঝতে পারবে এছাড়া দেখো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে কাট অফ রিজিয়ান সম্পর্কে দেখেছি কাট অফ রিজিয়ানটা কোনটা কাট অফ রিজিয়ান হচ্ছে যখন আমার কোনো ধরনের বেস কারেন্ট প্রবাহিত হয় না যখন আমার যদি আইবি যদি জিরো হয় তাহলে আমার এমিটার কারেন্টও জিরো এবং কালেক্টর কারেন্টও জিরো তারপরে হচ্ছে দেখো এমিটার মানে কাট অফ রিজিয়ান এখন দেখো অ্যাক্টিভ রিজিয়ান অ্যাক্টিভ রিজিয়ান কোনটা যখন আমার বেস কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এবং বেস কারেন্ট যদি প্রবাহিত হয় তাহলে আমার সে তার সাথে এমিটার কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং এইখানে দেখো কালেক্টর কারেন্ট আইসি আইসি ইকুয়াল টু বিটা আইবি দ্যাট মিন্স এই যে বিটা এই বিটা হচ্ছে কিন্তু কারেন্ট এম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর তার মানে এখানে 
আমার আউটপুট কারেন্ট হচ্ছে বেস কারেন্টের বিটা টাইমস বেশি তারপরে আমরা স্যাচুরেশন কারেন্ট জানি স্যাচুরেশন রিজন কোনটা কালেক্টরের ট্রানজিস্টারের স্যাচুরেশন রিজন অনেকটা সার্কিটটা তখন মানে অনেকটা ক্লোজ সার্কিটের মতন দ্যাট মিন্স সুইচ যদি আমরা চিন্তা করি ক্লোজ সুইচ কারেন্ট ফ্রিলি ফ্লোজ ফ্রম কালেক্টর টু এমিটার খুব সহজে কালেক্টর থেকে এমিটারে কারেন্ট ফ্লো করবে আর এখানে কালেক্টর এবং এমিটার কারেন্ট দুইটাই থাকবে ম্যাক্সিমাম দ্যাট মিন্স আই সি ইজ ইকুয়াল আই ই এইখানে দেখো এই ফিগারে আমরা কমন এমিটার ট্রানজিস্টারের কারেন্ট ফ্লোটা সহজে দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে ইলেকট্রন হোস এখানে পিঙ্ক কালার দিয়ে আমরা বেস বোঝানো হয়েছে পিঙ্ক কালারটা হচ্ছে বেস আর ব্লু কালারের মধ্যে নিচেরটা হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টার আমার নিচে হচ্ছে এমিটার যেহেতু কমন সো এখানে হচ্ছে দেখো এমিটারে হিউজ পরিমাণ ইলেকট্রনস বেস আমার লাইটলি ডোপ সো ফিউ ইলেকট্রনস এখানে কম্বাইন করবে হলের সঙ্গে তারপরে আমার চলে যাচ্ছে হচ্ছে কালেক্টরে কালেক্টর এমিটার এই সার্কিটে আমাদের রিভার্স বায়াস সো আমাদের ভিসি কালেক্টর এমিটারে আবার দেখো ইনপুটে বেইজ এমিটারে আমাদের ফরওয়ার্ড বায়াস এবং দেখো কালেক্টর থেকে এমিটার থেকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হচ্ছে কালেক্টরের দিকে যেখানে বেইজ এমিটার সার্কিটে ফি ইলেকট্রনস কিন্তু দেখো সেই ফি ইলেকট্রনসে আবার যখন ফরওয়ার্ড বায়াসটা ভেঙে যাচ্ছে তখন হিউজ পরিমাণ ইলেকট্রন প্রবাহিত হচ্ছে কালেক্টর এমিটার সার্কিটে এইখান থেকে তোমরা আরও সহজে কারেন্টের ফ্লোটা বুঝতে পারবে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকছে রিলেশন বিটুইন আলফা দ্যাট মিন্স কারেন্ট অ্যাম্প্লিফিকেশন ফ্যাক্টর কমন বেস কারেন্ট অ্যাম্প্লিফিকেশন ফ্যাক্টর এবং তোমাদের কমন কালেক্টরের যে কারেন্ট অ্যাম্প্লিফিকেশন ফ্যাক্টর গামা এই দুটার মধ্যে রিলেশন তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো